Chương trình này được bảo trợ bởi Lease Sandwiches Nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi Chin và Kim Thu Jewelry Nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 Ở hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 Và 714-657-7866 EV Princess Cosmetics Sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới 1-800-918-3017 Prime Lending Direct Lender Làm loans trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ Liên lạc Thiên Hương và Thảo Lê 714-988-8181 Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những giây phút vừa qua với cà phê sáng và trở lại phần cuối của chương trình. Thì một trong những cái tin tức mới chúng tôi biết rằng là Stormy Daniel, một trong những ngôi sao khiêu dâm hiện nay đang có một cái hồ sơ kiện Tổng thống. Stormy Daniel đã lên tiếng kiện Tổng thống Donald Trump về những bình luận của ông bác bỏ một cái bản phát thảo tổng hợp của một người đàn ông mà ngôi sao khiêu dâm nói là đe dọa về vụ tình nghi với Trump hơn một thập kỷ trước. À, đầu tháng này thì Tổng thống Trump đã gọi cái bức phát thảo là một cái công việc tổng thể, tổng thể bằng cách gọi vụ việc là một um, trong cái công việc mà tuyên bố của Tổng thống Trump sẽ được hiểu là bà Clifford, tuy nhiên là bà Stormy Daniel đang chế tạo tội ác và sự tồn tại của kẻ tấn công. Cả hai đều bị cấm theo luật của New York cũng như luật của tiểu bang khác. Luật sư của Daniel là Michael Ivanetti đã viết trong cái vụ kiện mà rõ ràng là ông Trump có ý muốn truyền đạt rằng bà Stormy Daniel là kẻ nói dối, một người không đáng tin cậy rằng cô ấy tuyên bố về cuộc gặp gỡ đe dọa là sai. Kính thưa quý vị, đó là cái đơn kiện của Stormy Daniel và người đứng đơn kiện cho Stormy đại diện cho Stormy Daniel là Michael Ivanetti, luật sư của Stormy Daniel. Ngày hôm qua chúng tôi đã có một cuộc gặp gỡ với luật sư Charles Uh, Harder, một trong những người mà có tên trong danh sách có thể là sẽ đại diện cho Tổng thống Donald Trump đứng về phía cái vụ kiện này và chúng tôi đã có một cái buổi phỏng vấn ông vào ngày hôm qua hy vọng là chúng tôi sẽ gửi đến quý vị tất cả những cái sự kiện liên quan đến vụ kiện này trong tương lai tương tuần và vụ kiện này diễn biến mới nhất ở trong hàng loạt những cái vụ kiện mà luật sư Michael Avenedi đại diện cho cô Stormy Daniel kính thưa quý vị à, cô à, cáo buộc ông Tổng thống Donald Trump với cái tội gọi là mà lị Sau khi mà quý vị còn nhớ năm 2011 Cô kể là cô bị một người đàn ông đe dọa Và người đàn ông này đe dọa mạng sống của cô Và đe dọa tới con gái cô Khi cô đang đậu ở trong một cái khu parking xe Thì sau đó đó Thì bên phía các cơ, cơ quan điều tra của FBI Người ta mới bắt đầu kêu cô phải mô tả chân dung của nhân vật Thì cô mới mô tả Thì người ta có họa sĩ Người ta vẽ cái hình ảnh đó Thì phát họa một ảnh bức ảnh chân dung được đưa ra thì người đàn ông đó thì nhưng mà ở trên mạng internet mà quý vị cũng biết mà thì người ta mới bắt đầu đem ảnh này ảnh kia để người ta so sánh này nọ kia thì cái điều nó sẽ không có diễn biến xa hơn nếu như ông tổng thống trump dùng một bức ảnh trên mạng do những người sử dụng trên mạng người ta chế ra rồi ông đăng lên trên trang mạng twitter của ông và anh và ông chế nhạo ông nói làm sao có thể có một người đe dọa stormy daniel mà bằng cái hình ảnh này được Phải chăng hình ảnh này là chính là bạn trai cũ của cô Bởi vì bức ảnh phát họa chân dung Mà người hung thủ đã đe dọa cô Stormy Daniel Nó gần như gọi là có một cái một vài điểm Nó giống như là người bạn trai cũ của cô Đó là lý do mà cô nói rằng cái việc này là không được Cái việc này là tội mạ lì Bởi vì ông đã mạ lì trước Gọi là những cái gì mà nguy hiểm liên quan tới tính mạng của cô Và đây được coi là diễn biến mới nhất Vụ kiện này được đưa ra ở ngay tại tòa án liên bang của thành phố New York Và sẽ tiếp tục bởi người luật sư ông Michael Avenedi Vâng, cái thuốc kỳ đây là một trong những cái trận chiến của những luật sư tài ba của Hoa Kỳ Vây quanh vụ kiện của Tổng thống Donald Trump À, trở lại trong những ngày gần đây thì chúng ta thấy không khí sôi nổi trước khi chúng ta chuẩn bị giải World Cup vào tháng 6 tới đây được diễn ra tại Liên bang Nga. Thì chúng ta thấy rằng tất cả những cái người yêu chuộng môn basketball đang có thể nói rằng nghiêng về nghiêng về về những cái kết quả của vòng đấu loại thứ hai để chuẩn bị cho vô địch World Championship của NBA. Tối hôm qua thì một trong những cái trận đấu mà người ta chờ đợi nhiều nhất kính thưa quý vị đó là đội bóng đang lên Philadelphia chiến đấu với đội Celtic Boston. Một trong những cái trận đầu tiên của trận đấu lượt uh, gọi là vòng 2 của cúp NBA. 
đội Celtic có với một trong những cái thành phần mà có thể nói rằng là rất nguy hiểm với những cái tay sút ở 3 điểm ở ngoài vòng cấm địa và cho thấy rằng trận đấu diễn ra ở tại thành phố Boston đã đem lại một cái hào khí và cái niềm vui cho tất cả những đội bóng lâu năm của Hoa Kỳ đó là đội Celtic. Đội Celtic đã anh dũng hạ đội được uh, Philadelphia với tỷ số 117 trên 101 và đây là cái game thắng đầu tiên của đội Celtic. Và chiều nay thì chắc lại giới hâm mộ NBA sẽ theo dõi trận đấu mà người ta đang mong đợi Đó là trận đấu giữa đội Cleveland với LeBron James với đội Raptor của Canada à Đây là một những trận đấu sẽ diễn ra chiều nay vào lúc 5 giờ chiều Và người ta chờ xem liệu LeBron James có làm được những gì mà ông ta đã làm vào năm ngoái hay không nhưng trở lại một trong những đội bóng mà đang được sự chiếu cố và khen ngợi của nhiều khán giả của California. Kính thưa quý vị, đó là Golden State Warriors. Golden State hôm nay sẽ đấu trận thứ nhì với đội đội Los Louisiana, đó là Pelican. Và Pelican là một trong những có thể nói là cái điều khám phá ngạc nhiên cho cái giải NBA năm nay vì chưa đã có lần nào Pelican có thể lọt lọt được vòng nhì và chúng ta chờ xem trận đấu này vào lúc 7 giờ 30 chiều hôm nay à, tất cả những khán giả mê và có thể ham môn NBA thì có thể chiều nay quý vị sẽ có cơ hội và theo dõi những cái trận đấu quá sức là lịch sử để chúng ta chờ xem người nào sẽ mang lại cái kết quả chính thức cho cái trận NBA gọi là vô tiền khoáng hậu chiều nay à, đó là một vài tin tức mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị nhưng bên cạnh đó thì chắc anh Tuấn hồi xưa có cái nào nghe nói vấn đề những người Việt Nam bị sát hại ở Campuchia không Dạ vâng thưa quý vị từ thời Khmer Đỏ hiện tại bây giờ ở ngay tại Việt Nam người ta đang tổ chức lễ dỗ cho hơn 3.000 nạn nhân đã bị quân Pol Pot tức là người ta hay gọi với cái tên gọi là Khmer Đỏ sát hại vào khoảng 40 năm trước ở ngay tại các khu vực miền biên giới Tây Nam à, kính thưa quý vị khán thính giả năm 1978 theo như tin tức được đưa ra thì quân Khmer Đỏ Pol Pot trạng vào cái, cái một khu là hàng một cái thị xã có tên là khu thị xã Ba Chúc ở ngay tỉnh tỉnh An Giang và thẳng tay tàn sát hơn 3157 thường dân vô tội ở đây. Và cũng đây là một trong những cái dấu tích lịch sử, một trong những cái điều mà chúng ta thấy là quân Khmer đỏ và những cái sự tội về diệt chủng như thế nào. Và cũng vào ngày 1 tây tháng 5 tức là mới xảy ra vào theo giờ Mỹ thì tối ngày hôm qua mà thôi cả tỉnh An Giang đã tổ chức lễ dỗ lần thứ 40 cho những nạn nhân Ba Chúc bị quân diệt chủng Khmer đỏ sát hại lễ dỗ diễn ra ở ngay tại nhà mồ Ba Chúc với các nghi thức như lạy trình tổ chiếu phim tư liệu lịch sử à, lễ mặc niệm và dân hương và cũng như là trong mà, trong cái cuốn phim lịch sử được đưa ra trong 12 ngày chiếm đóng thì quân Khmer đỏ đã giết chết gần như là toàn bộ các khu vực tại thị xã Ba Chúc và chỉ có ba người sống sót ở ngay tại một thị xã này mà thôi và sau đó vào năm 1979 chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang đã xây dựng quần thể chứng tích tội ác quân Pol Pot trong đó nhà thờ nhà mồ Ba Chúc mà quý vị đang thấy là công trình chính để lưu giữ tới 1159 bộ hài cốt là những nạn nhân của Ba Chốt bị Khmer đỏ sát hại Kính thưa quý vị, trong lịch sử chúng ta đã nghe nói đến nhiều về danh từ Cáp Dùn. Tên từ Cáp Dùn có lẽ là giết người Việt vào những thập niên năm 1970. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã gửi tất cả những tuần, gửi, gửi tất cả những cái hải vận hàm, tất cả những tàu đổ bộ đi đi đến Compound Trapet, chở tất cả những kiều bào của người Việt chúng ta sống tại ở tại Nam Vang cũng giống như tại Nách Luông để trở lại về Việt Nam sau khi có một cái chiến dịch thanh trừng người Việt đó là Cáp Dùn. Và một trong những sự kiện lịch sử sau năm 1975, kính thưa quý vị, đó là tại huyện Tri Tôn, một làng có tên Ba Chúc. Vào ngày 16 tháng 3 năm 1978 vào một ngày âm lịch, 3.000 người đã ở trong cái xứ đạo này đã bị Cộng sản Khmer Đỏ đến Cáp Dùn và giết chết tất cả những người này. Đây là một trong những sự kiện có thể nói liên quan đến tội ác chiến tranh và hy vọng rằng là chính phủ Cộng hòa sau chủ nghĩa Việt Nam sẽ chính thức lên tiếng và yêu cầu Khmer Đỏ cũng giống như là chính phủ Campuchia phải trả lời tất cả những cái sự kiện mà có thể nói đây là tội phạm chiến tranh. Và hôm qua thì một cái ngày dỗ rất là đặc biệt đã được diễn ra tại Ba Chốt huyện Tri Tôn ở tỉnh An Giang ngày hôm nay. Và chúng ta chờ xem 
xem cái sự kiện này sẽ đưa đến cái kết quả như thế nào vì chúng ta không thể chấp nhận một trong những sự kiện mà tàn sát những người Việt của chúng ta một cách vô lý và giả man như vậy được. Buổi lễ cầu nguyện cho những cái người anh linh cũng giống như hương hồn của những người đã chết này đã diễn ra tại huyện Ba Chúc ở tại Ba Chúc huyện Tri Tôn và như anh Tuấn đã gửi đến quý vị hình ảnh là những cái gọi là cái đầu lâu cái sọ người yeah, có thể nói hai cốt hai cốt rất là đau khổ. Trong những giây phút vừa qua, quý vị cùng với chúng tôi qua cà phê sáng và hy vọng quý vị vẫn giữ 56.7 và 18.9 để cùng với Hoàng Trọng Thủy và Thảo Yên qua thời sự thế giới. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Xin kính chào quý vị.